আকাশ এডিটিং চ্যানেল আপনাকে স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারও নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কম্পিউটার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনার কম্পিউটার আপনাকে বস বলবে বিষয়টা খুব মজার তাই না আসলে যখন আমরা কম্পিউটারে কোনো প্যান ড্রাইভ বা মেমোরি কার্ড রিডার বা কোনো ইউএসবি ঢোকায় তখন কিন্তু একটা সাউন্ড চলে আসে আমরা শুনতে পাই এই সাউন্ডটাকে আমরা কি করে চান্স করতে পারি বা আমরা যে ওয়ার্ডটি বা আমরা যে শব্দটি কম্পিউটারকে শিখিয়ে দিব সেই শব্দটি কম্পিউটার উচ্চারণ করতে বাধ্য হবে ধরুন আমি এখন একটি প্যান ড্রাইভ ঢুকাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্যান ড্রাইভটি ঢোকানোর পর কি সাউন্ডটা হয়েছে এটা কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন তো এখন যদি আমি প্যান ড্রাইভটিকে খুলে ফেলি তাহলেও কিন্তু এখন আরেকটি সাউন্ড চলে আসবে তো ধরুন আমি এখন প্যান ড্রাইভটিকে খুলে ফেললাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা কিন্তু এই সাউন্ডটিও শুনতে পেয়েছেন তো এই দুটা সাউন্ডকে আমরা চেঞ্জ করে আমরা যেই ওয়ার্ডটি সরি আমরা যেই সাউন্ডটি এখন অ্যাড করব এই সাউন্ডটি হয়ে যাবে তো এর আগে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে মূল কিছু বিষয় আছে যে বিষয়টি আপনাদের সাথে প্রকাশ করা দরকার আমরা যখন কোনো সাউন্ড এখানে অ্যাড করতে চাই সেই সাউন্ডটি কিন্তু আমাদের হয়তো আমরা মুখে বলবো নয়তো আমরা কোথাও থেকে রেকর্ড করব তো ধরুন এই সাউন্ডটি রেকর্ড করার সময় আমরা কিন্তু কম্পিউটারে রেকর্ড করতে পারি অথবা মোবাইলেও রেকর্ড করতে পারি তবে মোবাইলে বা কম্পিউটারে যেটা দিয়ে আমরা রেকর্ড করি সাউন্ডটি কিন্তু হবে আমাদের ফাইল ফরমেটটি হবে ডব্লিউ এ ভি ডব্লিউ এ ভি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে অলরেডি দুই তিনটি সাউন্ড আমি এখানে আগে থেকে রেকর্ড করে রেখেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু আমি একটি সাউন্ড রেকর্ড করে রেখেছি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডব্লিউ এ ভি ফরম্যাট ডব্লিউ এ ভি ফরম্যাটের আমাদের একটা অডিও সাউন্ড লাগবে এই অডিওটা কিন্তু আপনার অবশ্যই হতে হবে ডব্লিউ এ ভি ডব্লিউ এ ভি ফরম্যাটের সাউন্ড আমরা মোবাইল দিয়ে অথবা কম্পিউটার দিয়ে রেকর্ড করার পর আমরা এই সাউন্ডটাকে কোথায় কিভাবে অ্যাড করব এ বিষয়টি এখন দেখে নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমেই আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোজ বাটন রয়েছে আমরা প্রথমেই এই উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে চলে যাব তো এবার এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল প্যানেল আমরা এই কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করব এবার কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করে দিন কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেলের ক্যানভাসটি ওপেন হয়ে গেছে তো এইখান থেকে আমরা খুঁজে নিব সাউন্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি সাউন্ড আমরা এবার এই সাউন্ডটি ক্লিক করে দেব এবার এই সাউন্ডটি ক্লিক করে দিন সাউন্ডটি ক্লিক করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও একটি প্যানেল ওপেন হয়ে গেছে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এটাকে ক্লোজ করার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড লেখা আছে আমরা এই সাউন্ডটি ক্লিক করে দেব এবার এই সাউন্ডটি ক্লিক করে দিন এই সাউন্ডটি ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলি কিন্তু অডিও আইকন এই যে দেখানো হচ্ছে এখানে কিন্তু এক একটার এক একটা সাউন্ড যেমন কম্পিউটার স্টার্ট করার একটা সাউন্ড কম্পিউটার শাটডাউন দেওয়ার একটা সাউন্ড তারপর মেসেজ আসার একটা সাউন্ড বিভিন্ন সাউন্ড কিন্তু এখানে রয়েছে তো এইখান থেকে আমরা যে ইউএসবির কানেক্ট এবং ডিসকানেক্টের সাউন্ডটা আছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে আমরা যে রেকর্ড করেছি এই সাউন্ডটি এখন এখান থেকে দিয়ে দেব তো ধরুন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখানে কি রেকর্ড করেছি আমি আপনাদের প্রথমেই শুনিয়ে দিই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার এই ফাইলটি রয়েছে এটা কিন্তু কানেক্ট আমি লিখেছি কানেক্ট তো এটা যখন আমরা কোনো ইউএসবি প্যান ড্রাইভ বা মেমোরি কার্ড রিডার আমরা যখন কানেক্ট করব বা কম্পিউটারে ঢোকাবো তখন কিন্তু এই সাউন্ডটি চলে আসবে তো এটাকে আমি প্লে করে আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি শুনুন আকাশ ভাই ইউএসবি কানেক্ট হয়েছে শুনতে পেলেন এটা কিন্তু ইউএসবি কানেক্ট হলে এই সাউন্ডটা চলে আসবে তারপরে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ডিসকানেক্টের আরেকটি সাউন্ড রেকর্ড করেছি এটা যখন আমরা প্যান ড্রাইভটি খুলে ফেলবো তখন কিন্তু এই সাউন্ডটি চলে আসবে আমি এটাও রেকর্ড করেছি শুনুন আকাশ ভাই ইউএসবি ডিসকানেক্ট হয়েছে হ্যাঁ শুনতে পেলেন এখন তারপরে যে রিসাইকেল বিন এম টি করার আর একটি সাউন্ড আমি এখানে রেকর্ড করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি রিসাইকেল বিনটাকে যখন আমরা এম টি করে দিব তখন কিন্তু এই সাউন্ডটি চলে আসবে তো এটাও আমি আপনাদের প্লে করে শুনিয়ে দিচ্ছি আমাকে পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুনতে পেলেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো এখন আমরা কিভাবে করব তো আমি কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেল থেকে অলরেডি সাউন্ডে চলে গেছি তো এইখান থেকে আমরা প্রথমে কি করব ইউএসবি কানেক্ট করলে যে সাউন্ডটা আসে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে এই সাউন্ডটাকে আমরা করে দেব তো ধরুন এইখান থেকে আমাদের খুঁজতে হবে ডিভাইস কানেক্ট ডিভাইস কানেক্টটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে
যে লেটারগুলো দিয়ে এই মিনিংটা সাজানো হয়েছে বানানটা করা হয়েছে সেমভাবে আমরা যেটাকে রেকর্ড করেছি কানেক্ট হিসেবে আমরা ওটাকে রিনেম করব এখানে যে নামটা আছে এবং এইখানে যে লেটারগুলি দেওয়া আছে এই লেটারগুলি দিয়ে আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে এবার আমরা রিনেম করব তো ধরুন আমি এটাতে প্রথমে রিনেম করছি কানেক্ট এই যে কানেক্ট এবার কানেক্ট আমি রিনেম করব রিনেম করার জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে বানানটি আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইস কানেক্ট তো এবার আমি ডিই ভি আই সি এ ডিভাইস স্পেস সি বড় হাতের ও ডাবল এন ই সি টি ডিভাইস কানেক্ট আপনারা দেখতে পেলেন এখানে আমি রিনেম করেছি ডিভাইস কানেক্ট ওখানে যে বানানটি ছিল সেমভাবে কিন্তু আমি এখানে লিখেছি ডিভাইস কানেক্ট তো এখন এটা আমার রিনেম হয়ে গেল এবার ডিসকানেক্ট এটাও কেউ আমি রিনেম করে দিই দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইস ডিসকানেক্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইস ডিসকানেক্ট এবার এইখানে যে লেটারগুলি দিয়ে এখানে মিনিংটা সাজানো হয়েছে আমি এবার ওখানেও এটাকে রিনেম করব এখানের সেমভাবে তো এটাকে আমি রিনেম করি ডিই ভি আই সি এ ডিভাইস তারপর স্পেস ডি আই এস সি ও ডাবল এন ই সি টি ডিভাইস ডিসকানেক্ট আমি কিন্তু দুটাই লেখে ফেলেছি তারপর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এম টি রিসাইকেল বিন এটা আমি কিন্তু আগে থেকে টাইপ করে রেখেছি এটাই কিন্তু রিনেম একদম ঠিক আছে তো এটা এখন আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইস ডিসকানেক্ট সরি ডিভাইস কানেক্ট এবার এই ডিভাইস কানেক্টে আমরা ক্লিক করে দেব এবার এই ডিভাইস কানেক্টে ক্লিক করে দিন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু মার্ক হয়ে গেছে ডিভাইস কানেক্টে আমি ক্লিক করেছি ডিভাইস কানেক্টে ক্লিক করার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজার এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজার এবার আমরা ব্রাউজারে ক্লিক করে দেব তো এবার ব্রাউজারে ক্লিক করুন ব্রাউজারে ক্লিক করার পর এখন আমাদের ফাইলটা আমরা যেখানে রেখেছি ওইখানে লোকেশনটা কিন্তু বা ওইখানে ফাইলটাকে কিন্তু সিলেকশন করার কথাই বলা হচ্ছে তো এখানে আমরা ডেস্কটপ ক্লিক করে দিই দেখতে পাচ্ছেন আমি ডেস্কটপে রেখেছি তো এবার আমি এখান থেকে ডেস্কটপে ক্লিক করে দিলাম ডেস্কটপে ক্লিক করার পর এবার কিন্তু আমাকে দিতে হবে ডিভাইস কানেক্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফাইলটি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি ডিভাইস কানেক্ট এবার এই ডিভাইস কানেক্টে ক্লিক করুন ডিভাইস কানেক্টে ক্লিক করে এটাকে সিলেকশন করার পর এবার এখান থেকে ওপেন বাটনে ক্লিক করুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওপেন বাটন এবার এই ওপেন বাটনে ক্লিক করে দিন ওপেন বাটনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এবার এই যে ডিভাইস কানেক্টটা আছে এটাতে যদি আমরা এবার মার্ক করে এই যে টেস্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেস্ট লেখা আছে টেস্টে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা শুনতে পাবো এখানে কি সাউন্ডটি চলে আসছে এবার টেস্টে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি আকাশ ভাই ইউএসবি কানেক্ট হয়েছে শুনতে পেলেন তো এখন যদি আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই এবং অ্যাপ্লাইয়ের পর ওকে করে দিই তাহলে কিন্তু এই সাউন্ডটি এখন চলে আসবে তো ধরুন আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম অ্যাপ্লাই করার পর এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম তো এখন যদি আমি কোনো পেনড্রাইভ আমার কম্পিউটারে আমি ইন করি তাহলে কি সাউন্ডটি আসে আপনারা শুনুন कंट्रोल पैने गंट्रोल पैनल साउंडे जाऊंडे ডিসকানেক্ট ডিভাইস ডিসকানেক্টে ক্লিক করলাম ডিভাইস ডিসকানেক্টে ক্লিক করার পর এবার ব্রাউজারে ক্লিক করব ব্রাউজারে ক্লিক করার পর আমরা ডেস্কটপেই রেখেছি তো ডেস্কটপ থেকে এবার ডিসকানেক্ট সাউন্ডটাকে আমরা সিলেকশন করে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিসকানেক্ট এটাকে আমরা সিলেক্ট করে এবার ওকে করে দিলাম তারপর অ্যাপ্লাই দেন ওকে তো এখন যদি আমি ইউএসবিটাকে ঢোকাই তাহলে এবার ইউএসবির সাউন্ডটিও চলে আসবে তো আমার প্যান্ডাইভটি ঢোকানো আছে আমি প্যান্ডাইভটিকে খুলে ফেলছি আকাশ ভাই ইউএসবি ডিসকানেক্ট হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ভিডিওটি আপনারা হয়তো বা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন তো এখান থেকে আমি এমটি রিসাইকেল বিনের একটি সাউন্ড দিয়ে রেখেছি ধরুন এই যে এবার এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবার এটাকে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করার পর এবার যদি আমি রিসাইকেল বিনটাকে এমটি করতে চাই ধরুন এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করলাম এমটি রিসাইকেল বিন আমি এটাতে ক্লিক করে দিলাম তারপর ইয়েস 
আমাকে পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমার পরিশ্রমটুকুকে সার্থক করবেন আর যদি সম্ভব হয় অন্তত আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়দানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ